ช่วง b e a s Focus สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสวัสดีค่ะดิฉันนัทพรสมบูรณ์ทรัพย์ในช่วง b e a s Focus วันนี้เราจะได้พบกับนักธุรกิจรุ่นใหม่ผู้มากไปด้วยความสามารถที่มีแรงบันดาลใจให้เปิดแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตนเองและแบรนด์เสื้อผ้านี้ยังโด่งดังนะคะไม่ใช่แค่ในประเทศไทยค่ะแต่โด่งดังไปถึงประเทศญี่ปุ่นเลยค่ะแขกรับเชิญของเราในวันนี้คือเจ้าของแบรนด์เสื้ออมตะคุณแหวนหรือคุณกัญญากรคุณากรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกคุณแหวนเลยได้เลยค่ะค่ะทางรายการของเรามีความยินดีและขอขอบคุณคุณแหวนที่ให้เกียรติสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะค่ะอันนี้ต้องขอบอกว่าเป็นเกียรติของแหวนมากเลยนะคะที่ทางรายการให้โอกาสในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจในวันนี้ค่ะก่อนอื่นขอให้คุณแหวนช่วยแนะนําประวัติของตัวเองคร่าวๆก่อนได้ไหมคะเราเพิ่งเริ่มต้นทําแบรนด์เสื้อผ้าอมตะของเรามาประมาณ2ปีหลังจากที่แหวนเรียนจบจากมหาลัยธรรมศาสตร์คณะ BBA ค่ะคือตอนแรกเนี่ยแหวนเป็นคนที่เรียน business มาด้วยเมเจอร์มาร์เก็ตติ้งคือเราก็ได้ความรู้มาจากฝั่งมาร์เก็ตติ้งแต่ในที่สุดเราเนี่ยพอหลังเรียนจบเราก็ค้นพบตัวเองแล้วว่าความชอบเก่าแก่ของเราตั้งแต่เด็กเนี่ยซึ่งก็คือเรื่องแฟชั่นดีไซน์มันก็เลยเป็นจุดที่พอเราเรียนจบปุ๊บเราเอาเรื่องความรู้มาร์เก็ตติ้งกับแฟชั่นของเราเนี่ยมารวมกันก็เลยทําให้กลายเป็นแหวนที่ยืนอยู่ในวงการแฟชั่นธุรกิจกับแบรนด์เสื้อผ้าอมตะในวันนี้ค่ะแล้วอะไรคือแรงบันดาลใจของคุณแหวนคะที่จุดตะกายทําให้กล้าคิดกล้าทําแบรนด์นี้ขึ้นมานะคะอันนี้ต้องบอกว่าแรงบันดาลใจเนี่ยก็คือค่อนข้างมาจากตัวเองมาจากตัวเองที่ว่าเรารู้ว่าเราอยากทําอะไรเรารู้ว่าอะไรเราไม่ชอบอะไรที่เราไม่ชอบนี่คือเราถือว่าเราลองแล้วเราจบแค่นั้นแล้วก็เราก็เลยมันมันถึงเวลาที่ว่าพอเรารู้ตัวว่าเราชอบอะไรนะคะแล้วก็มีมีความได้รับแรงซัพพอร์ตจากเพื่อนคือดีไซเนอร์คนปัจจุบันที่ทําอยู่ด้วยกันแล้วก็จากทางบ้านด้วยเลยทําให้มันแบบเออเราสามารถโอเคถึงเวลาแล้วทุกอย่างพร้อมใจพร้อมเวลาพร้อมทําเลยค่ะค่ะแล้วบุคคลใดคะที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจครั้งนี้หรือคุณหวานมีดีไซเนอร์คนไหนที่เป็นไอดอลในดวงใจไหมคะอิทธิพลตอนที่ตัดสินใจเริ่มทําเสื้อผ้าครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าแบบตัวเองล้วนๆเลยตัวเองล้วนๆในเชิงที่ว่าคือเราเนี่ยเราคือเราไม่เคยมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องแฟชั่นดีไซน์เลยเราเรียนจบด้านการตลาดด้านธุรกิจมาเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าคือมันแรงบันดาลเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องตั้งใจในการหาความรู้เยอะมากนะคะในการที่จะทําสิ่งนี้แล้ววันแรกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ยังไม่ค่อยเห็นด้วยด้วยคุณพ่อคุณแม่แบบแฟชั่นอ้าวแล้วทำไมล่ะทำไมจะไปทำแฟชั่นทั้งชีวิตมาแบบเคยแต่พูดว่าอยากเรียนวาดรูปแต่ไม่เคยคิดว่าจะแบบจะทำจริงก็คือว่าเราล้วนๆเลยที่แบบว่าตอนแรกก็ไฟกับเขาแล้วก็ในที่สุดก็คือตัวเราล้วนๆที่ทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นมาค่ะส่วนเราก็จะมีคนบางคนเขาจะมีดีไซเนอร์ที่เป็นไอดอลของเขาใช่ไหมคะของแหวนเนี่ยจะเป็นเจ้าของแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ชื่อว่าบอยแบ็กไม่ทราบมึงพอรู้จักไหมคะรู้จักค่ะบอยแบ็กเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่จบวารสารศาสตร์ธรรมศาสตร์เหมือนกันตอนช่วงที่แหวนอยู่ญี่ปุ่นแหวนก็อ่านประวัติเขาเขาจบวารสารศาสตร์แล้วเขาก็ไปต่อแฟชั่นที่เมืองนอกที่ FIT แล้วคือเขาเนี่ยเขาไม่เคยมีความรู้ด้านแฟชั่นเลยแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาก็คือพอได้ความรู้ที่นูน่นเขาได้เพื่อนจากที่นิวยอร์กใช่ไหมคะแล้วในที่สุดเขาก็แบบเออลงมือทําแบรนด์เสื้อผ้าด้วยกันเขาทั้งสองคนเนี่ยแบบสตาร์ทที่ศูนย์เลยคือสตาร์ทที่ศูนย์เรื่องจากการเย็บจับทํากระเป๋าตัวเองเลยเนี่ยนะคะก็คือเขาเริ่มกันง่ายๆอย่างนั้นเลยแล้วทุกวันนี้เขาก็เป็นแบรนด์ที่ใหญ่มากจากแค่แบบเด็กอายุ24 2คนเป็นคนเมกันกับคนไทยแล้วทุกวันนี้เขาก็แบบเป็นแบรนด์โด่งดังมันก็เลยคือสตอรี่ของเขามันเหมือนกับสตอรี่ของเราว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีความรู้พื้นฐานไม่ได้เรียนมาทางแฟชั่นแต่เขาก็ทําได้แล้วก็เลยแบบเออเขาเป็นไอดอลนะเขาทําได้เราก็น่าจะทําได้ในค่ะแล้วปัจจุบันนี้นะคะเสื้อผ้านะคะเป็นเสื้อผ้าแนวไหนคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายนี้คุณหมายเจาะไปที่กลุ่มไหนคะก็ค
คนกรุงในประเทศเมืองร้อนหรือว่าสาวไทยเมืองร้อนเนี่ยไปนําเสนอกับทุกๆคนเขาจะมีลักษณะนิสัยอ่อนหวานอมเปรี้ยวแต่แข็งแกร่งสดใสร่าเริงตามสไตล์ดอกไม้หน้าร้อนนั่นคือลักษณะนิสัยของเขากลุ่มอายุก็จะอยู่ที่ประมาณตั้งแต่เราพูดว่า first jobber นะคะ first jobber ไปจนถึงแบบว่าผู้หญิงโสด30ไปลายเลยที่ที่ต้องพูดว่าโสดไปเพราะว่าคือผู้หญิงโสดเขาจะมีความล่าเริงสนุกสนานในการแต่งตัวไร้กรอบมากกว่าผู้หญิงที่แบบมีครอบครัวแล้วนิดนึงค่ะค่ะแล้วอยากทราบว่าตอนคุณแหวนนะคะเริ่มลงมือทําแบรนด์อามาตะเนี่ยนะคะพอตอนเริ่มทําจริงจังเนี่ยค่ะมีอะไรที่แตกต่างจากที่วางแผนเอาไว้หรือที่คิดเอาไว้ตอนแรกบ้างไหมคะก็ถ้าเราพูดถึงว่าคอนเทนต์หรือว่าสิ่งที่เราสิ่งที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่วันแรกกับปัจจุบันเนี้ยนะคะคือเราก็ค่อยๆเดินตามมันมาเรื่อยๆแต่สิ่งที่มันไม่ไม่เหมือนกับที่คิดไว้เนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของอ่าทามมิ่งเรื่องจังหวะคือเรื่องวันแรกใช่ไหมคะเราจะคิดว่าเออเดี๋ยวมันจะต้องเริ่มนี้นะมันจะหนึ่งสองสามสี่มันจะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มันน่าจะเกิดที่อ่าสมมติว่าอีกสามเดือนเดี๋ยวฉันจะทํานู่นทํานี่อีกหกเดือนสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นแต่พอมาถึงเหตุการณ์จริงอ่ะมันคือว่า uncontrollable factor ที่เราแบบควบคุมไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าไม่มีสตางค์หรืออะไรเงี้ยนะคะมันเยอะมากมันทําให้จังหวะของสิ่งที่เราตั้งใจจะเกิดเนี่ยมันถูกปรับไปแล้วก็ด้วยเรื่องไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ดีหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการขายการทําการตลาดของเราค่ะค่ะแต่ว่าคือมันแค่รูปแบบและเวลาในสิ่งที่เราทำนะคะที่อาจจะแบบว่าเปลี่ยนไปบ้างแต่ในที่สุดคอนเทนต์แล้วก็สิ่งที่เราตั้งใจจะทำมันยังคงเหมือนเดิมค่ะก็ปัจจุบันนี้นะคะก็ต้องยอมรับว่าวงการดีไซเนอร์ไทยของเรานะคะได้พัฒนาไปมากเลยะคะ่ะคือมีดีไซเนอร์หน้าใหม่เกิดขึ้นเยอะมากนะคะแล้วก็มีการแข่งขันสูงนะคะต้องยอมรับไม่ทราบว่าแบรนด์อมตะเนี่ยนะคะมีการวางแผนยังไงเพื่อที่เราจะได้มีจุดเด่นแตกต่างไปจากแบรนด์เสื้อผ้าอื่นนะคะค่ะโอ้ยเรื่องนี้ตอบยากมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากว่าแฟชั่นเมืองไทยปัจจุบันเนี้ยมันแข่งขันสูงมากแข่งขันทั้งว่าไม่ว่าจะเป็นค่ะ <coughs> ดีไซเนอร์ที่ออกแบบคอลเลคชันออกมาเองหรือหิ้วเกาหลีหิ้วจีนแล้วมาแข่งราคากันหรือว่าขึ้นห้างก็ยังแข่งเรื่องดีไซน์คือทุกวันนี้แบบว่าเรื่องแฟชั่นมันถูกพิเศษออกมาเยอะมากการที่วันแรกเนี่ยที่คิดจะทําสิ่งเนี้ยคิดเลยนะว่าแบบเออเราจะแข่งกับเขายังไงเราจะขายถูกหรอเราก็แบบไม่อยากหรือว่าเราจะคือทํายังไงอ่ะคือแบรนด์เสื้อผ้าหวานหวานก็มีมันก็หวานไปคนละแบบใช่ไหมคะเราก็ต้องแบบคิดดูว่าแบบเออเราจะเราจะทําเสื้อผ้าแบบไหนเราก็เลยตัดสินใจออกมาว่าโอเคงั้นเราลองเริ่มทําตรงนี้ละกันเราเริ่มทําตรงนี้เราทําเสื้อผ้าที่เราอยากทำเนี่ยแหละแต่เราก็ใช้กับความเชื่อที่ว่าเราเซตคาแรคเตอร์ของผู้หญิงแบรนด์เราขึ้นมาใช่ไหมคะว่าเขาคนเนี้ยเขาไม่ใช่ใครเขาไม่ได้เซเลบคนไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคาแรคเตอร์ที่เราสร้างขึ้นมานิสัยของเขาเนี่ยมันจะมีความต่างกับเสื้อผ้าทุกแบรนด์อยู่แล้วเพราะเขาคือตัวจินตนาการคือพูดจริงๆว่าวันแรกอะ่ะเรายังไม่รู้เลยว่ามีผู้หญิงแบบนี้อยู่จริงๆไหมแต่เราเราเชื่อว่ามีค่ะทีนี้เนี่ยลู่ทางในการแบบว่าทําธุรกิจของเราเราก็คิดแล้วว่าแบบช่วงแรกที่เราทำอะ่ะคือเราไม่ใช่นักธุรกิจเงินก้อนโตที่ไหนเราไม่อยากลงทุนทําแล้วแบบว่าทุกอย่างเริ่มที่ศูนย์ลงเงินก้อนใหญ่แล้วก็จบกลับลงมาที่ศูนย์เราก็มีความกลัวนะคะเราก็เลยเริ่มที่อินเทอร์เน็ตคือวันที่กลับมาเมืองไทยเนี่ยตอนอยู่ที่ญี่ปุ่นเราออกเอ็กซิบิชันเราเล็งตลาดส่งออกอยู่พอกลับมาเมืองไทยเราก็โอเคเราไม่ลืมตลาดส่งออกนะเรายังคงต้องโฟกัสด้านนี้แต่ตอนเปิดตลาดเมืองไทยเนี่ยเราก็เลยเริ่มที่อินเทอร์เน็ตค่ะการเริ่มที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยก็คือว่าเราตั้งใจว่ามันช่วยเซฟคอสด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วบวกกับว่าเราเชื่อว่ากลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยเขาเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ยุคใหม่คือเขาเป็นคนยังซื้อเสื้อผ้าออนไลน์เขาใจกว้างกับเรื่องนี้เราก็เลยเริ่มออนไลน์ที่นี้เนี่ยมันก็ยังไม่พอแต่เราไม่อยากลงเราไม่อยากลงหน้าร้านของเราเองเราก็เลยใช้วิธีว่าเราฝากเสื้อผ้าของเราไว้ที่ร้านโนริต้าสยามสแควร์เราก็ต้
b e a s t Focus สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยเชื่อมั่นในพลังนี้ปตทจึงมุ่งมั่นนำความรู้สู่ชุมชนวันนี้ที่หมู่บ้านห้วยขยงจังหวัดกาญจนบุรีและอีกหลายโครงการก็เริ่มสร้างชุมชนให้ยืนได้ด้วยตัวเองเราเรียนรู้ร่วมกับชุมชนเพื่อสังคมไทยแข็งแรง